pag-usapan po natin yung travel advice. Hindi naman travel, Mr. Maestro. Tax advisory ng BIR. Okay? So, ang sabi ho dito, sa unang tax advisory, na yung 1601E at 1601F ninyo ay dapat nyong bayaran on a monthly basis. Yung para sa January, kagamit kayo ng 0605 at para naman sa February, BIR Form 0605. At pagdating naman dun sa third month, ang gagamitin nyo ay uh, 1601EQ. Okay? Pag-usapan natin. Yan po ay questionable at irregular. At ikukumpara natin yan dun sa isa pang advisory tungkol po sa uh, percentage tax na monthly din po ninyo binabayaran. Bakit siya contrary? Contrary siya sa law. Eh. Ang binayulate niya is Article uh, 5 and Article 7 ng New Civil Code. Explain ko sa inyo. Napaka-irregular. Ayokong Ayokong sumunod kayo sa isang maling advice. Una, pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng tax advisory, Mr. Maestro? Nalilito kami. Ang daming tax advisory. Yung mga nagle-lecture sa BIR, pag tinanong mo ay sumagot, ang gusto, i-email na lang daw sa kanila. Kasi ayaw sabihin sa inyo yung totoo. So, ano yung totoo, Mr. Maestro? Ganito eh, pag natin yung tax advisory, pag may problema ka sa buhay, pupunta ka sa isang kaibigan. Yung kaibigan kakausapin mo, mag advice sa'yo. Yung advice niya, illegal, immoral. At yung pinuntahan mo ng pangalawang kaibigan mo, ang advice sa'yo, legal, moral. Ngayon, whether illegal yung advice ng kaibigan mo o illegal yung advice ng kaibigan mo, yung pagsunod doon, o pagtanggap doon sa advice, eh sa iyo yun eh. Hindi nila pwedeng kunin sa iyo. Kung ayaw mong sundin yung advice nila, wala silang magagawa. Kaya ang ginawa ng BIR, nag-tax advice lang, tax advisory. It is you kung susunod o hindi. Okay? Kung tatanungin mo kung susunod ka ba, Mr. Maestro, hindi. Kasi contrary sa law eh. Kung yan ay in accordance with the law, mauuna ako dyan. Okay? E eh, ano yung contrary sa law na gina ginawa nila? Basahin muna natin yung advisory. Okay? <clears throat> Sabi dito sa advisory tungkol sa uh, percentage tax na bago nagkaroon ng train, yan ay ipinapile on a monthly basis. Pag sinabing monthly basis, January, papile mo ng February. Yung February, papile mo ng March. Pag ganun yun, di ba? So, yung 1601, bago ho nagkaroon ng train, pinapile ho yan on a monthly basis din. January, para sa... Yung January, papile mo sa February, and so on and so forth. Ganon din po yung BIR Form 06-160F final tax, withholding tax. Sabi dito, ha, tungkol muna dito sa 2550M. Ito yung monthly, no? Sabi rito, doon sa tax advisory, ha? All taxpayers subject to percentage tax pursuant to section 116 of the tax code and those who will be subject thereto due to change of registration from BAT to non-BAT are required to pay the percentage tax on a quarterly basis using BIR form number 2551Q. There is no need to file and pay monthly percentage tax on their monthly gross receipt using BIR form Number 2551M. Yun ho yung nasa batas eh. Ha? Nasa section 40 ng tax code. So talagang quarterly na ho ang payment. Ngayon, dito naman po sa isang advisory, sabi nilang gano'n na <clears throat> Considering that the taxes withheld by the withholding agent are held in trust, for the government and its availability is an imperious necessity. There is utmost need to require withholding agents 
to immediately remit tax taxes withheld to this bureau in order to ensure sufficient cash flow to the treasury therefore pursuant to section 6 of NIRC as amended hindi ho magagamit ni BIR commissioner in section 6 kasi hindi ho applicable dito ang section 6 the commissioner of internal review prescribed additional requirement for tax administration and enforcement the taxes withheld within the first two months of every taxable quarter shall be remitted through BIR form 0605 ayon on or before the 10th day following the month of the withholding. That is contrary sa law. E sabi nga sa section 58, ha? ito ho yung comparison kung bakit siya contrary sa law. Ito yung comparison, tingnan nyo. Yung sa Republic Act 8424, meron hong provision under section 56A, 58A na pwede pong gawin ni Commissioner na mangulekta ng buwis specifically sa expanded at sa withholding tax on a monthly basis. Nung inaprubahan po yung train ng Kongreso at ng Presidente natin, tinanggal po, intentionally tinanggal ng Kongreso at ng Presidente. Therefore, kung tinanggal, tinanggal yung power, tinanggal yung authority. Kung tinanggal yung authority at power, hindi mo pwedeng ibalik true administrative order kasi mas mataas yung substantive law o yung Republic Act 10963 doon sa tax advisory ang tax advisory po pwede nyo tanggapin pwedeng hindi nyo tanggapin nasa sa inyo ho yun kung hindi nyo tatanggapin yung advice wala ho kayong liability okay kasi ang gagamitin nyo po ay Article 7 and Article 5 ng New Civil Code. Basahin nyo po. Yan ho yung inyong karapatan. Huwag nyo pong ipamigay. Huwag nyo pong paapakan. Okay? O, oh, isa pang nababiolate ng ating BIR, ah, yung Philippine Constitution. Yung uniformity rule at saka ho yung equi equitable rule. Ano ibig sabihin nun, Mr. Maestro? Kung sinasabi nila na kailangan-kailangan ng pera, Bakit itong dating, ito kasi dati pinapile on a monthly basis, di ba? Ang 2550-1M, eh, monthly din yan, kaya nga may M eh. Di ba? Hindi maestro yan, ha? monthly. So, kung ganun, pareho silang monthly, bakit ito pwedeng gawing quarterly? Bakit ito, ipipilit mo uling gawing monthly? That is a violation of the first rule of taxation, which is uniformity. Violation niya ng constitution. Kaya kung susunod ho kayo, binabalagong ho kayo, wag ho kayong magpabalag, magpabalag, magpabalagong. Okay? Yan lang po yung may tutulong ko sa inyo. Nasa sa inyo po, kung ipaglalaban nyo yung karapatan nyo, o magpapaapak na lang po kayo habang buhay. Marami pong salamat. Ito po ang inyong katax Emelino T. Maestro. Huwag nyo po sanang kakalimutan na meron tayong Ano? Uh, crowdsourcing. Bibigyan ko kayo ng isang ganito. Eh, mag-donate kayo sa patreon.com. At baka mapag-isipan ko, ilibre ko kayo sa aking mga susunod na seminars. Marami pong salamat.